الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا البال سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسطى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس نشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقثائها وقومها وعدسها وبصرها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو جو چاہو لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت 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 ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا تاریخی بات سمجھ لیجئے سہرا سینا میں آنے کے بعد اور یہ جو کتاب تو رات انہیں مل گئی تھی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا یہ سورہ معاہدہ میں آئے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک صدا مسلط کر دی ان پر کہ چالیس برس تک کسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے اگر یہ ابھی قتال کرتے جہاد کرتے تو پورا فلسطین ان کے ہاتھ پر ابھی فتح کرا دیتے لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے اب صدا یہ ہے فن محرمت العلیم ارمعین صنعت فی الارض اب چالیس برس تک یہ اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے اور ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض معود تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی چالیس سال کے لیے اس چالیس سال کے عرصے میں حضرت موسا کا بھی انتقال ہو گیا حضرت ہارون کا بھی ہو گیا اور اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی وہ جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئی نسل آئی تھی مصر سے جن کے اندر مورل کیریکٹر جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے وہ پوری نسل ختم ہو گئی 
نئی نسل اب پیدا ہوئی چالیس برس صحرا میں پیدا ہوئے یہی پلے بڑھے ان میں اب ایک جذبہ تھا حضرت موسا کے پھر جو خلیفہ تھے یو شاہ نور جوشوا تو رات میں ان کا نام جوشوا ہے یو شاہ ان کی سرکردگی میں اب بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے قتال کیا جنگ کی اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا آج بھی وہ شہر جو ہے جریکو جریکو جو آپ دیکھتے ہیں خبروں کے اندر آتا ہے بار بار اریحا اس کا پرانا نام ہے یہ شہر فتح ہوا اس فتح کی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس بستی میں اس شہر میں داخل ہو جاؤ فاتحہ نہ ہو اور پھر جو کچھ یہاں ہے جو نعمتیں ہیں ان سے متبتے ہو کھاؤ پیو لیکن داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے مراد کیا جھک کر یعنی ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں گردنیں جھکا کر اللہ کا احسان مانو یہ نہ سمجھو کہ یہ فتح تم نے حاصل کی اس کی تفسیر اصل میں نظر آتی ہے حضور کی شخصیت میں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے ہیں تو جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی پیشانی اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی یہ وقت ہوتا ہے جب کہ تکبر اور تعلی فاتح کی حیثیت سے آنا اور بندہ مومن کے لیے یہی وقت ہے توازو کا جھکنے کا وقول و حدت حتیٰ یہ تو کہتے ہیں جھاڑ دینے کو تو اس کے معنی کیا ہے اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے مغفرت اے اللہ نے مغفرت ہماری مغفرت فرما جو خطا ہو گئی بخش دے قول و حدت تمہاری زبان پر استغفار ہونا چاہیے تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے نقفر رقم خطا کم اگر تم اس پر عمل کرو گے ہم تمہاری خطایا جو ہے خطائیں جو ہے انہیں معاف فرما دیں گے وہ سنزید المحسنین اور جو تم میں محسن ہوں گے انہیں اور بھی زیادہ دیں گے اور انعام و اکرام آئیں گے فبدل الزین ظلم و قول غیر الزی قیل نہ ہو تو ان میں سے جو ظالم تھے جو بد کردار تھے انہوں نے بدل دیا ایک اور قول اختیار کر لیا اس قول کی جگہ جو انہیں کہا گیا تھا کہا گیا تھا ہتا ہتا انہوں نے کہنا شروع کیا ہنتا ہنتا ہمیں تو گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے یہ بعد میں ابھی آ جائے گا اگلے رکو کے اندر کہ من و سلوا سے ان کی طبیعتیں بھر گئی تھی ایک ہی چیز کھا کھا کے اب وہ کہہ رہے تھے کوئی چیز ہمیں جو ہے زمین کی روئنگی میں سے پیداوار میں سے تو وہ ان کے زبان پر انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے گویا کہ حضرت موسا علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملا ہے استحضا کر رہے ہیں ہتا ان کی بجائے انت تن فانز اللہ علیہ ظلم و رزم سما بما کانو یا سکون تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر ہم نے آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا تو رات سے معلوم ہوتا ہے کہ پلیگ آئی اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے یروق جریکو کے اندر بما کانو یا سکون بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی وہ عزت تستا موسا نے قوم ہی فقل نبر الحجر اب یہ پھر سے رائے سیرا کا واقعات آ رہے ہیں ان میں ترتیب زمانی نہیں ہے اور یہ کی فتح جو ہے حضرت موسا کے بات ہے لیکن اب یہاں پہ پھر ابھی وہ جو سہرائے تی میں جب بھٹک رہے تھے پھر اس کا ذکر ہے وہ عزت تستا موسا نے قوم ہی فقل نبر بیساک الحجر اور جب کہ موسا کی قوم سے نے موسا سے پانی طلب کیا اب سہرا میں آپ کو معلوم ہے جہاں پڑاؤ تھا اب وہاں پانی نہیں چھ لاکھ ہو سات لاکھ ہو کتنے افراد ہو پانی چاہیے موسا نے قوم ہی فقل نظر بیسا کل حجر تو ہم نے کہا کہ اپنے آسا سے ضرب لگاؤ چٹان فن فجرت من حسن کا آشرت آئینہ تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ بہے فجر کہتے ہیں کسی شے کے پھٹ کر کوئی چیز برآمد ہو فجر جو ہوتی ہے فجر کا وقت رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے فن فجرت بن حسنتا اشرتا انا تو بارہ چشمے پھوٹ بہے قد عالمہ کل اناسب مشربہ ہوں یہاں اناس سے کیا مراد ہے ہر قبیلہ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا بارہ قبیلے تھے اگر علیحدہ علیحدہ نہ ہوتا معاملہ بارہ چشمے اسی لیے دیے گئے کہ لڑے نہ جھگڑے نہ پانی تو بہت بڑی چیز ہے 
کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا یہ تو قبائلی زندگی کے اندر ہوتی چیز ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت کی کہ بارہ چشمے پھوٹ بہے اگلے مشربا ہوں ہر ایک نے اپنا گھاٹ جان لیا معین کر لیا کلو مشرب و مر رسط اللہ گویا کہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رسک میں سے بلا تا سوف نرد مفسدین اور زمین میں فساد بچاتے نہ پھرو کھانے پینے کے لیے پانی بھی ادھر آ گیا کھانے کے لیے منو سلوا آ گیا اب دیکھیے ان کی ناشکری وہ اس کل تم یا موسا لن نسبرا اللہ تام ان واحد یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسا ہم ایک کھانے پر تو صبر نہیں کر سکتے کھا کھا کے بکتا گئے ہیں منو سلوا فدو اللہ ربا کا تو ذرا اپنے رب سے دعا کرو پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو یخری لنا وہ نکالے ہمارے لیے مما تم بت الارض زمین کی روئیدگی اور پیداوار میں سے نباتات عرضی میں سے ممبقلے ہا اس کی ترکاریاں وقصہ ہا اور ککڑیاں کھیرے اور ککڑیاں ان سب کے لیے یہ لفظ ہے وفو میں ہا ایک ترجمہ گیہوں کیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ ہے لسن اور سرائے کی زبان میں بھی اور ممکن ہے کہ سندھی میں بھی ہو تھوم تھوم کہتے ہیں لسن کو یہ فوم کی بدلی ہوئی شکل ہے اس لیے کہ یہی علاقہ ہے جس میں عرب آئے تھے تو عربوں کی زبان کے بہت سے الفاظ جو ہیں سرائے کی زبان میں خاص طور پر وہ بہت زیادہ تو تھوڑی سی شکل بدل کر وہ کافی تعداد میں موجود ہے وہ آدھا سے ہا اور دال خاص طور پر مسور کی وہ مسالے ہا اور پیاز اب جو چٹخارے جس سے بنتے ہیں سالن کے ان کی زبانیں وہ چٹخارے مانگ رہی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ سلوا بھی تھا بٹیرا ہے اسے آگ کے اوپر ذرا سا تپایا اور کھایا وہ ایک ہی خاص قسم کی غذا ہے جو چل رہی ہے اسی طرح من جو ہے وہ ایک خاص قسم کا سیریل ان کے لیے بن گیا ہے لیکن یہ جو چٹخارے ہیں یہ تو لہسن سے ہے پیاز سے ہے ترکاریوں سے ہے ان تمام چیزوں سے دال کا اپنا ایک ذائقہ ہے کالا تستب دلون اللذی ہوا ادنا بلذی ہوا خیر حضرت موسا نے فرمایا کیا تم وہ شے بدلے میں لینا چاہتے ہو اس کے کیا وہ شے جو کم تر ہے بدلے میں چاہتے ہو اس کے کہ جو بہتر ہے من و سلوا کہیں بہتر ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں دیا گیا ہے تم اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے اس کو دھات سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادنا چیزیں تمہیں ملے اہ بے تو مسرن اب یہ لفظ آ گیا اہ بے تو اب ظاہر بات ہے یہ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے لفظ نہیں ہے اہ بے تو یہاں اس کا ترجمہ صحیح صحیح ہوگا سیٹل ڈاؤن سم ویئر اگر زمین کی یہ چیزیں چاہیے تو کہیں سیٹل ہو جاؤ اور کاشت کرو بیج ڈالو آبیاری کرو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی اہ بے تو مسرن کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ کہیں اتر پڑو کسی بستی میں کسی علاقے میں فائن الکم ماسال تمہیں مل جائے گا جو کچھ کے تم نے مانگا وہ زور بت علیہ مزلت و المسکنت و باب من اللہ اب یہ ہے ان کی وہ خباستیں ان کے وہ ناشکریاں ان کی وہ معصیتیں ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے جو اگر آپ برا نہ مانے تو میں عرض کروں گا آج یہود پر اتنا اپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہے زور بت علیہ مزلت و المسکنت و باؤ بے غلبی من اللہ ذلت اور مسکنت کم ہمتی ان پر تھوپ دی گئی زور بت علیہ it was heaped upon them the humiliation was heaped upon them زور بت علیہ مزلت و المسکنت و باؤ بے غلبی من اللہ اور وہ اللہ کا غزب لے کر لوٹے وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وانی فقدل تو کم عالمین اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا کیوں ہوا نافرمانی تمہیں کتاب دی تھی کہ تم پیروی کرو تمہیں کتاب دی تھی کہ اسے قائم کرو بلا و نہر الکتاب اقام الطورا تبل انجی اما اگر یہ تورات انجیل کو قائم کرتے نافذ کرتے 
تو نعمتیں زمین بھی اگلتی ان کے قدموں کے نیچے سے نعمتیں جو ہیں وہ پھوٹتی اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی بارش ہوتی نعمتوں کی لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اپنے نظریات اپنے خیالات اپنا تمرن اپنی سرکشی اپنی حاکمیت اپنی مسلحتیں اپنی عقل اس کو بالا تر کیا تو پھر جو قوم اللہ کے قانون کی اللہ کی ہدایت کی اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے دنیا میں وہ اللہ کی ریپرزنٹیٹو ہوتی ہے نمائندہ ہوتی ہے اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزنٹ کرے اللہ کو تو وہ کافروں سے بڑھ کر مغزوب اور کافروں سے بڑھ کر مبغوز ہو جاتی ہے مغزوب بھی مبغوز بھی کافروں کو تو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا تم نے دین ان کو کیا پہنچانا تھا تم تو خود دین سے منحرف ہو گئے آج اس جگہ پر امت مسلمہ کھڑی ہے کہ سوا بلین یا ڈیڑھ بلین سوا سو کروڑ عزت نام کی شے نہیں ہے کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے سارے معاملات دنیا کے جی سیون جی ففٹین کے ہاتھ میں سیکورٹی کونسل اس کے پرمنٹ ممبر کا ویٹو ہے اور نہ سیکورٹی کونسل میں اور نہ کہیں کسی جی سیون میں نہ جی نائن میں نہ جی ففٹین میں کوئی مسلمان ملک نہیں کشنمی پرست کے بھیا کیس تھی ہماری اپنی پالیسیز کہیں اور طے ہوتی ہیں ہمارے اپنے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں ہماری صلح اور جنگ کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہے ریموٹ کنٹرول یہ ذلت اور مسکنت آپ کے ریڈیو پر ٹیلی ویژن پر خبریں آتی رہیں گی اتنی مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دی لیکن یہاں ہم بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دھندوں میں اپنے اپنے کاروبار میں اپنی اپنی ملازمتوں میں اپنے اپنے کیریئرس میں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے بہرحال اس وقت یہ جو ہے میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کی لیکن خوش طرح پارشد کے سر دل برا گفتہ آئے در حدیث دیگرا یہ ہمارا نقشہ ہے آج اس آیت میں زور بت علیہ ذلت ومسکنت و باغ و بغدب من اللہ اور یہ کیوں ذال کب انہ کانو یکفرون اب آیات اللہ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے وہ یقتلون نبی یہ نب غیر الحق اللہ کے نبیوں کو نہ حق قتل کرتے رہے ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشت نہ کرتا احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا امام مالک کے کندھے کھینچ دیے گئے اتار دیے گئے منہ کالا کر کے اور اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا امام و دار الحجرا شیخ احمد سرہندی جیل میں رہے سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہ تیغ کیا ہے بہرحال یہ داستانے ہیں اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا ان کے ہاں نبی تھے ہمارے ہاں مجددین ہیں علماء حق ہیں جیسے کہ حدیث بھی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل تو جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا زال کا بیما سو کانو یا تدون اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں اللہ نے تو اونچا مقام دیا تھا ہمیں بھی خیر امت قرار دیا کن تم خیر امت خرجت لناس تامر بل معروف وطن ہون ال منکر و تم نون بل اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بن گیا اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے وہ فرام امہ ٹو امہ چینج نہیں ہوتا سنت اللہ جو ہے لن تجد علیہ سنت اللہ تحمیلا و لن تجد علیہ سنت اللہ تبدیلا اللہ کی سنت بدلتی نہیں بنی اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے بہرحال اس پر میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل اس کا مطالعہ کیجیے